പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നാളെ എൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാമത് പിറന്നാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് പോവാന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സമ്മാനം സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളില് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയൊക്കെയുള്ള പിറന്നാളുകൾ വരുമ്പോൾ മുന്നേ തന്നെ എന്തൊരു ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊരു ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ തിരിശ് 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 ഒക്കെ കാശ് കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഈ തിരിശ് തിരിശ് ഒക്കെ അടിക്കെടുത്ത് അറിയില്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കാശ് മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോകണ പോലെ അങ്ങനെ പോവില്ലേ അപ്പം അമ്മേനെയും കൂട്ടി പോയിട്ട് ചേട്ടൻ അറിയാണ്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് വെച്ചു ചേട്ടൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബർത്ത്ഡേ വരാൻ കാലത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വർത്തകൾ കൊടുക്കും ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കലണ്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ മറന്നാലും ചേട്ടനെ ഞാൻ നോക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറ് അങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങനെ കൊറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ ആ പരിപാടി അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചീശെങ്കിലും എനിക്കൊരു വരുമാനമായല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ചു മാസങ്ങളായിട്ട് എന്നെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചേട്ടന് ഞാനൊരു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അത് ചേട്ടനെയും കൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കണത് അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ഡയമണ്ട് റിങ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മോതിരം ചേട്ടന് ഈ മോതിരം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ആഭരണങ്ങൾ ഇടുന്നതിനോടൊന്നും അല്ല അത് മോതിരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പണിയിൽ എടുക്കണതല്ലേ ഇപ്പൊ കൈക്കോട്ട് പിടിക്കാനും ഈ മോതിരം ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഷാൻചേട്ടനും സജീവനും ഒക്കെ കൈ കളക്കണ തന്നെയാ അവരുടെ കയ്യിൽ അവര് ഇപ്പൊ മോതിരം ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ മോതിരം എടുക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടാ മോതിരത്തിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് അത് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് പോണത് തൃശ്ശൂരുള്ള പറ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കട ആയിരിക്കാണ് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ പുത്തംപള്ളിയിലെ മറ്റേ ബൈബിൾ ടവറിന്റെ സൈഡിലുള്ള പറ ഡയമണ്ടിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ ഡയമണ്ടിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു കടകളിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്ന് എടുക്കണതിനേക്കാളും ഭയങ്കര വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഈ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവളാണ് പറഞ്ഞേ ഭയങ്കര വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷെ ഹോൾസെയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടാ നമുക്ക് ഇത്രയും വില കുറവിൽ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റണത് അപ്പോ ആ ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇതിന് കട നമ്മള് കടയിലേക്ക് കയറുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ സാധാരണ ഇപ്പൊ എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു പേര് പറട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എന്ന് പറട്ടായിരിക്കും മിക്ക ജ്വല്ലറികളും നമ്മൾ കാണാം പേരുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് കടയിൽ വേണേൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ എടുക്കാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബൈ ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ ഓർണമെന്റ്സിന് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോണത് റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് റിംഗിന്റെ സെക്ഷനിൽ പോവാല്ലേ അപ്പൊ റിംഗ് എവിടെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിൽ പോവാം ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഓരോന്നും കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാ അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം റിംഗ് നോക്കാൻ പോവാം മോതിരം ഇതിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഷോപ്പിൽ നി
അയ്യോ ഭയങ്കര സുഖമാണ് എനിക്കിതിൻ്റെ ഭംഗി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വർക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അത്രയും ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു വിധം പിള്ളേരൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതേപോലെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എത്രയോ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടാ വൈറ്റ് ഗോൾഡും പിന്നെ അതിന്റെ പെൻഡന്റ് ഉണ്ട് അതുമ്മലാണ് ഡയമണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലെ ആ പെൻഡന്റ് മാത്രമാണ് ഡയമണ്ട് ഉള്ളു പറയരുത് ഇനി അതന്നെയാണ് അമ്മോണത് ഇവിടുന്നിറങ്ങുമ്പോ ഈ കടയിലെ ഓണർമാരിൽ ഒരാളാണ് കേട്ടാ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും സെയിൽസ്മാൻ ആണ് നല്ല ഓണർമാർ പേര് എന്നറിയോ കുര്യാക്കൂസ് നല്ല പേരല്ലേ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോളേ നമ്മുടെ ഷറഫുദ്ദീന്റെ പോലെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് മോഹൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഒന്ന് മോഹൻ കാണി മാസ്ക് ഊരണ്ടാട്ടാ മാസ്ക് വെക്കണത് ഭംഗി അല്ല ഞങ്ങളല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് പറയണേ എല്ലാവരും പറയാറില്ലേ കൊറേ പേര് പറയാറില്ല വർത്താനത്തിലും വർത്താനത്തിലും ഒരു യോജിപ്പുണ്ട് കുര്യാക്കോസ് എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ സ്നേഹത്തില് കുര്യാക്കോസേ ഞാൻ ഒരുങ്ങാണാ മച്ചി ആളല്ലോ വേറെ പേരും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അമ്മ പറയാറുണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ എന്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട ഈ മാലയിൽ ഇതിന്റെ വില ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഭാര്യമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിമാർക്കോ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടാ ഇതുപോലത്തെ കൊറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഇതിന്റെ ഈ ലോക്കറ്റ് അടക്കാണ് ടി വില ലോക്കറ്റ് മേലാണ് ഡയമണ്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഇതേ അടുത്ത മോഡല് ഇതല്ലേ നമ്മളിപ്പ കണ്ടത് നമുക്ക് ലോക്കറ്റും കൂടെ ഊരാൻ പറ്റും മാറ്റി മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ അല്ല ഇത് മറ്റ് അച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കഴുത്തിൽ വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ചേട്ടാ എനിക്ക് നേരത്തെ എത്തിയോടും ഭംഗി തോന്നിയത് അല്ലെ അല്ലെ ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ല ഡ്രസ് ഉണ്ട് കാണാൻ കേട്ടാ വെറും നാല്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം പക്ഷെ അതിനുള്ള ഭംഗി ഉണ്ട് ഇറിങ് അയ്യായിരം രൂപയുള്ളോ ഇതിന് ഇതിനും ആ റേഞ്ച് തന്നെ ഉള്ളു ആ വില തന്നെ ഉള്ളു അയ്യായിരം രൂപ തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടാ ഈ റിങ്ങിനും അയ്യായിരം രൂപ ഉള്ളു കേട്ടാ ഇത് റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടാ പിന്നെ ഡയമണ്ട് സീൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിങ് കിട്ടും രൂപ വരുന്നുള്ളു ഇതിന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊറച്ച് റിങ്സ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറുക്കി ഈ കടയിൽ റിങ്ങുകൾ മാത്രമുള്ളൂ അല്ലാട്ടാ ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപ വരെന്ന് പറയുമ്പോ മുകുത്തി തൊട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മുകുത്തി വാങ്ങിച്ചത് ആറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടാ അന്ന് പക്ഷെ അതൊരു വർഷം മുന്നല്ലേ ഈ മുകുത്തി എടുത്തത് ഈ കട ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ കൂടി കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വില കുറവിന് ഇതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം വളരെ വില കുറവിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം സാധാരണ ജ്വല്ലറിയിലും ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ഒരേ പ്യൂരിറ്റിയിലുള്ള സാധനം നല്ല റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇത് ഹോൾസെയിലാണ് അപ്പം അവരുടെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപയിൽ തുടങ്ങി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നെക്ലസ് വരെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഡിയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം മോഡലുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് അതുപോലെ പണിത് തരും നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മാല ഞാൻ എൻ്റെ ഊരി വെച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടാ നോക്കിയേ നല്ല വെയിലാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുള്ളു നമ്മൾ സാധാരണ ആളുകളുടെ വിചാരം ഡയമണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാവുന്നു അമ്പത് ലക്ഷം വരും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നര ലക്ഷം ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ
ഇതൊരെണ്ണട്ടാമതി ഇക്കിനൊന്നും വേണ്ട ഇത് നല്ല വെങ്ങിലിയാണ് നല്ല വെങ്ങിണ്ടല്ലോ ഇതും അത്രയ്ക്ക് ആർഭാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഭയങ്കര തോന്നിയാലും കഴുത്തിലിടുമ്പോ നോക്കിയേ സിമ്പിളാണ് നല്ല വെങ്ങിണ്ട് ഇതിന് എത്ര ഇല വരണേ ഇതിനും ഒന്നര ലക്ഷം വരണുള്ളോ നമ്മളിപ്പോ വീട് പണത കാരണ്ടാട്ടോ അല്ല ചീച്ചായിട്ട് എനിക്കിത് വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ അല്ലേ ഡയമണ്ട്സിലും ലെയർ മാലയുണ്ട് കേട്ടാ ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചാലോ ഞാൻ കഴുത്തില് ഓൻ്റെ അമ്മേ കഴുത്തുന്ന് അറഞ്ഞു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഭംഗി ഉണ്ടാ ചേട്ടൻ വേഗം മുങ്ങിയ അവിടെ ഇത് എത്ര ഒന്നര ഇത് കൂടൂട്ടാ ഇത് ഒന്നരക്ക് കിട്ടില്ല എത്രയാവും ഇതിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയട്ടെ ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ റേറ്റ് ഇത് ഡയമണ്ടിന്റെ റേറ്റ് വേറെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ബില്ല് വരാ അപ്പോ ഈ ഡയമണ്ടിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ളത് അത് നമുക്ക് എപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബൈ ബാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവരോട് വാങ്ങിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചില്ല തിരിച്ചു തരാണെങ്കിൽ എത്ര തരുന്ന നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല പണിക്കൂലി ഒഴിച്ച് പണിക്കൂലി പിന്നെ ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരില്ലേ അതൊഴിച്ച് ബാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ വില അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച ആ രണ്ട് മാലകളെക്കാളും ഭയങ്കര എടുപ്പ് തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ കൂടുതലുള്ളൂ എന്റെ നെഞ്ചു തകർക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് എന്റെ ഈ മൂക്കുത്തിക്ക് ആറായിരം രൂപ നോക്കിയേ ഇതിന് നാലായിരം രൂപയുള്ളൂ ഈ സാധനത്തിന് ഇവർക്ക് ഇതൊരു കൊല്ലം മുന്നേ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേനെ കണ്ടാ കണ്ടാ ഏഴ് കല്ലുണ്ട് കേട്ടാ ഈ ഇതുമേ ഈ മൂക്കുത്തിമേ എന്നിട്ട് ഇതിന് വരുന്നത് നാലായിരം രൂപ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ മൂക്ക് കുത്തി തരും ഇല്ലേ മൂക്ക് കുത്തി തരില്ലേ ഗൺ ഷോട്ട് ചേട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ അല്ലേ ചേട്ടനും ജഗ്ഗും അല്ല മൂക്കുത്തിയല്ല കമ്മല് മൂക്കുത്തിയല്ല വേറെ ടൈപ്പ് ജേ ടൈപ്പ് മൂക്കുത്തി ഇതിന് നാലായിരം രൂപ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ റേറ്റ് കുഞ്ഞു 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 സ്റ്റെഡുകൾ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റെഡുകൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെഡുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ നല്ല രസമാണ് നോക്കിയ ഇതൊരു പ്രത്യേക മോഡൽ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടാ എല്ലാതും എടുത്ത് കാണിക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും എടുത്ത് കാണിക്കാത്ത സ്റ്റെഡ് മാത്രല്ല കേട്ടാ ഡ്രോപ്സിന്റെയും ഇഷ്ടം പോലെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ വിനീത ഇതൊന്ന് അടുപ്പിച്ചെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ തൊട്ട് ഡ്രോപ്സ് കിട്ടൂട്ടാ യെല്ലോ ഗോൾഡിലായിരിക്കും കൂടുതലും കിട്ടുക ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ റോസ് ഗോൾഡും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് റോസ് ഗോൾഡ് വൈറ്റ് ഗോൾഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ പെൺപിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ പെൻഡൻറ്റ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മാല അതിലേറെ ഭംഗിയുണ്ട് ഈ മാല ഈ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് അത് ഈ ചെയിൻ അല്ല അതെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു എന്തോ ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ അതെ 
നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടത് കാണാനായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ കഴുത്തിലൊന്നും ഇട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ കാണണ ഭംഗി ചിലപ്പോ കഴുത്തില് ഇടുമ്പുണ്ടാവില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാം കേട്ടാ ഉം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ് ഇതിന് ഇരുപതിനായിരം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഭംഗി ക്യാമറയിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത്ര ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് അത്ര രസം പറഞ്ഞാൽ അത്ര രസം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് മല എനിക്ക് ഈ ലോക്കറ്റിനേക്കാളും ഈ മാല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ലോക്കറ്റും അടിപൊളിയാട്ടോ അതിന് ചേർന്ന ലോക്കറ്റ് നല്ലൊരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതന്നെ അതന്നെ ഓ അപ്പൊ വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുള്ളെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പഴേ പോന്നോളൂ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ഡേ ദിവസം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ അതിനുണ്ടാ ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു വള ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ചെറിയതാണല്ലോ അത് കടക്കുമോന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്ന് തുറന്നൊന്ന് ചേട്ടാ കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണബിൾ ആണിത് ആ കണ്ടാ റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് അല്ലേ ഇത് റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൈ വണ്ണുള്ളവരായാലും ഇങ്ങനെ കടക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതാവണ്ട ഇത് ഓപ്പണബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടാം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഊരാം ഒരു പവന്റെ വില പോലും വരുന്നില്ല ഇതിന് കേട്ടാ എന്താ ഭംഗി കാണാനായിട്ട് കുറെ നമ്മളിതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കായാലും ഇങ്ങനെ കൈ നിറച്ച് കുറെ വളകളൊന്നും ഇടണത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്നും ഇടണതായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പോരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ച എന്താണ് ഞാൻ കുറെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഓരോ സെക്ഷൻ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓർഡറിലൊന്നും അല്ലാട്ട കാണിച്ചു തരണത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കണം കാണിച്ചു തന്നോണ്ടിരിക്കണ എന്റെ ഇടയിലാണ് വേറെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വിടാ അപ്പൊ നമ്മള് മാല മാലകള് കമ്മല് നോക്കണ എന്റെ ഇടയില് മാല കണ്ടു അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ മാല നോക്കണ എന്റെ ഇടയിലാണ് ആ വള കണ്ടത് ഇപ്പൊ ദേ നോക്കിയേ മറ്റേ വലിയ മാലകൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതുപോലെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ളതും കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയില് ഇത് അത്രക്ക് ഞാര് പോലുള്ള സാധനങ്ങളും അല്ല എന്നാ കഴുത്ത് നിറച്ചു കെടുക്കണതും അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടാ നോക്കിയേ സിമ്പിളാണ് കണ്ട എന്നാലോ കഴുത്തില് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇതൊന്നും ഊരിയൊന്നും ചേട്ടാ ഇതിന് ഇതിന് എന്ത് വില വരും അറുപത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇനി വരാം വില ഇത് റോസ് ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോസ് ഗോൾഡിന്റെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സാധാരണ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി റോസ് ഗോൾഡ് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ റോസ് ഗോൾഡും ഉണ്ട് മറ്റേ യെല്ലോ ഗോൾഡും ഉണ്ട് കണ്ടാ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ചേട്ടാ ഒന്ന് നോക്ക് ചേട്ടാ ഈ വശത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വല്ലതും വേണമെന്ന് പറയാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അടുത്തത് എന്തായാലും എല്ലാതും ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടോക്കാൻ പോവാ വെറുതെ ഇട്ടോക്കെ എങ്കിലും ചെയ്യാലോ നമുക്ക് ഇതിന് എത്ര വില വരും ചേട്ടാ അതിന് ഇത്തിരി കൂടി റേറ്റ് കൂടും ഇല്ലേ ഒന്നേകാല് ഒന്നേകാല് വരും ഇത് തന്നെ കേട്ടാ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് കഴുത്തത്തിൽ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് നല്ലോണം ഡയമണ്ട്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് മിക്സിങ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ലസുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് കേട്ടാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതായത് അമ്പതിനായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വില വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണം അടക്കം ഇതൊരു അറുപത് അമ്പത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് വരണുള്ളൂ കേട്ടാ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണിത് അതുപോലെ എല്ലാ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് കാണാൻ ഭംഗിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല കേട്ടാ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ലസുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ കുറെ നെക്ലസ്
നമ്മളിപ്പോ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച എന്തായാലും നമ്മൾ അന്ന് ഇട്ട് നടക്കാൻ പോണില്ലേ പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആയാലും ഇടാം നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ടങ്ങിന് ഉണ്ട് നോട്ടെ നമുക്ക് സെറ്റ് സാരി കൊടുക്കില്ലേ എപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടോ അല്ലേ ഏ സെറ്റ് സാരി കൊടുക്കുമ്പോ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ട് സാരിക്കും പറ്റും ഇതിന്റെ പക്ഷെ മാച്ചിന് വള എന്താ നീല വെച്ചേക്കണത് ഇതോ പച്ചയാണല്ലോ മാച്ചിങ് അല്ല ഇത് നോക്കിയേ വള നോക്കി എന്ത് രസാണാനായിട്ട് ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇതും ഇടാനായിട്ട് സുഖമാണ് കേട്ടാ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അകത്താൻ പറ്റും ഇത് റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടാ നോക്കി രണ്ട് ഇന്ദ്രനീലമാണ് ഈ കല്ലുകൾ ബ്ലൂ സഫയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ ഡയമണ്ട്സ് അങ്ങനത്തെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതിന് എന്ത് വില വരും ചേട്ടാ ആ ഇതിന് അധികം വിലയില്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ആ റേഞ്ചെ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന് ഈ റോസ് ഗോൾഡും യെല്ലോ ഗോൾഡും തമ്മിൽ ഈ ക്യാമറയിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പിന്നെ ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ലേ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ വിട്ട് കാണുമ്പോഴും ഈ റോസ് ഗോൾഡ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ല നല്ല യോജിപ്പ് അതന്നെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും തോന്നി ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് റോസ് ഗോൾഡിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം പിന്നെ മി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വളകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് ഈ ടൈപ്പൊക്കെ ഇത് എല്ലാം ഓപ്പണബിൾ ആണ് അല്ലേ എല്ലാതും തുറക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ ആ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഇട്ടാ കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ബട്ട് എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വള ഇതിൻ്റെ വള എന്നാണോ ശരിക്കും പറയുക വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരാണോ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ബാങ്കിൾ വള തന്നെ പക്ഷെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൈമേ കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഭംഗി കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുക നോക്കിയേ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ വളയുടെ വില അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഒരു വള പതിനെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാം ഇത് ഇത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വളകളെല്ലാം തന്നെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളകളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ നമ്മൾ വള എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിന് ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിന് ഭാഗം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല ഏത് കയ്യിൻ്റെ അളവൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പണബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുമോ എന്ന് പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് എത്ര വണ്ണം ഉള്ളവർക്കും വണ്ണം കുറവുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഇത് ഒരുപോലെ എടുക്കാം വെറും പതിനെണ്ണായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഭംഗിയിലാണ് റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടാ ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡയമണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആവാം എന്നുള്ളവർക്ക് റോസ് ഗോൾഡ് തന്നെയാണ് ഇതും ഇതേ വേറെ മോഡൽ ഈ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വള ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ അല്ലേ ആദ്യം ആദ്യം കാണിച്ചത് കണ്ട അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ റോസ് ഗോൾഡ് യെല്ലോ ഗോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണില്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ട ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടാ ഇതേത് റോസ് ഗോൾഡും യെല്ലോ ഗോൾഡും ഇത് വേണമെങ്കിൽ കൈ മീടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും കണ്ട കൈ മീടുമ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നണേ യെല്ലോ ഗോൾഡ് ആണോ അല്ല ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചിലവർക്ക് ഇതാവും ഇഷ്ടപ്പെടാ ചിലവർക്ക് റോസ് ഗോൾഡ് എടുത്തേ എടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ ആ മഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഉദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കാണുന്നത് പല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഈ റോസ് ഗോൾഡ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട അതിന്റെ വ്യ
ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പി വിളകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മുഴുവൻ ഇത് ഈ സൈഡേ കമ്പി സാധാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാ കണ്ടത് അതിന്നൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു സാധനം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് യെല്ലോ ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടാ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കൈമുഖ എടുക്കുന്ന കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് ഇല്ലേ വളകൾ കണ്ടില്ലേ വളകൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള വളകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേസ്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ മാല നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കില് ഒരു മുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഇറക്കം എന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണ്ട ഇതും ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാധനം ഇത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മണി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ റോസ് ഗോൾഡ് ആണ് വൈറ്റ് ഗോൾഡും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡയമണ്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ മോഡലുകളും ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ കൊളത്തിറുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാ മോഡൽ ആ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് ഹെവി സാധനങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് അത് കണ്ട അതിൽ തോരണ്ണാണ് ഞാൻ ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സെൻട്രലായിട്ടൊരു ബ്ലൂ സഫയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് അതായത് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഇത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലേ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഇടാൻ പറ്റും സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് സെറ്റും കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കരിനീല കളറ് സെറ്റ് സാരി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിടാ പച്ചയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി മരതകം വയ്ക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നു ഒരു സാധനത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു അഞ്ച് ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു വില വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കഴുത്തിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ച് തരാം ചേട്ടതൊന്നും ഇട്ട് തന്നെ വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെ വെയിറ്റുള്ള ആരെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോരും കണ്ടാ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഹെവി ഐറ്റംസ് കുറച്ച് റേറ്റിന്റെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടാ ഈ സെക്ഷൻ മുഴുവൻ അതൊന്നും ഇനി കാണാം നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം നമ്മളിതുവരെ കണ്ടതുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനമാണിത് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം കണ്ടതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നെക്ലസ് ആണ് കേട്ടത് ഇത് നല്ല കനണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അത് ഇതിൻ്റെ കനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇതായതാ ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കമ്മലും ഉണ്ട് കേട്ടാ അതായത് ഡയമണ്ടിൻ്റെയും ബ്ലൂ സഫേറിൻ്റെയും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം ഭംഗിയുണ്ട് ആ കഴുത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ അടിപൊളി ഭംഗിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിന് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യണില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇതിലിരിക്കണത് കാണുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാച്ചിന് കമ്മലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇതുണ്ട് ഇത് ഐ ജി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ജമോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് അത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരിക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ബാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മോതിരട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായില്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാവരും തരുന്ന ഒരു കാര്യമല്
ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും നമ്മൾ എന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം അത് തിരിച്ചു കിട്ടും അതായത് പണിക്കൂലി പിന്നെ ടാക്സ് അങ്ങനെ വരണതോ അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഡയമണ്ട് അതിൻ്റെ വില എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത സാധനം ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടൻ മോതിരം എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരു കാര്യം ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് പറയ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആ എപ്പിസോഡിൽ പറയാട്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങള് കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് വീട്ടിൽ നന്ദി നമസ്കാരം